I've always loved makeup. Ever since, ever since I can remember, uh, as, a, as a kid, uh, I'd go through my mom's makeup stuff. I'd always get my girlfriends and sit them down and be like, oh, I want to do your makeup, I want to do your makeup, sit down. And they'd be like, okay, you know, and they'd be waiting there. And at the end, they'd always look so good. And Well, I always felt that makeup was a, one of the best ways to express myself. Um, not being so good at um, other types of art involving lots of color, I think that that was the only way that uh, that I was able to use color. You know, presenting yourself to the world in a in a certain way is important. Scrive, c'est vaste. Tu peux une journée être là à un endroit, le lendemain t'es c'est complètement autre chose. Fait que tu peux pas te tanner. Il y a pas il y a pas de routine dans ton métier. Tu sais. Puis tu peux le créer un peu par toi-même. Tu, sais. tu tu le façonnes à ta façon parce que c'est c'est large. Il y a, il y a, ça va de a à Z, là, le métier de maquilleuse. Donc, euh, c'est ma partie préférée, c'est le tout. <rire> I love the fact that it can morph somebody into something completely different than what they are, but yet keep keep the true essence of the person as well. I love the fact that when I do, um, you know, do makeup on somebody, it makes them feel good and uh, makes them feel beautiful. And that's one of the reasons why I do this. It's it's amazing how just a little blush can you know change how a person feels about themselves. Uh, it's just sometimes it's just a little thing that can make a difference. Yeah. Uh, well, I mean, there's a lot of advantages. You get to meet a lot of interesting people. You know, you can work in a lot of different domains. It can be fashion, television, movies. Bien, en fait, le, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de travailler sur leur personnalité, entre autres, justement, parce que c'est vraiment une grosse partie de ce qui fait euh, ton succès, euh, dans, comme dans plusieurs métiers aussi, surtout si tu es travailleur autonome. Il euh, faut être organisé aussi, il faut être très structuré. Même si on est des artistes, euh, ça, ça demande quand même le côté business. Il faut être persévérant aussi parce que c'est comme... Des fois, c'est difficile quand tu travailles toute seule euh, de continuer à t'encourager. Il y a des moments qui sont plus euh, difficiles que d'autres, euh, des moments où tu te remets en question. Mais je pense qu'il faut, faut avoir une grande confiance en ça puis euh, en fait, euh, persévérer surtout pour, euh, pour arriver un jour à un succès plus stable. Là. Puis de, de toujours garder en tête que c'est sûr que en effet, c'est un domaine qui est artistique, mais ça, il ne reste pas moins qu'on travaille avec des entreprises, avec des clients. Donc, euh, de toujours garder justement cette, cette attitude professionnelle dans l'apparence, le parler, la façon de dialoguer avec les clients. Je pense que c'est ça qui fait qu'on rappelle ou non de rester agréable et professionnel. What is needed from you? depending on if it's, you know, a, a key makeup artist, you know, telling you what needs to be done for, you know, a photo shoot, or, you know, if you're working with a, a personal client, you know, under, trying, you know, really letting yourself get into their head to really understand what they need and not trying to impose your own uh, thoughts too much. Also, patience and the ability to not show stress, I think is very, very important. Euh, je lui donnerais le conseil d'être euh, patient. Je pense que c'est vraiment le mot de, le, le numéro un, là. la patience. <rire> Moi, je ne suis pas patiente. Il faut être patient. C'est un métier, euh, c'est beaucoup être au bon temps, bon moment. Euh, c'est des contacts, des contacts. Il faut être patient et parler beaucoup et se vendre. C'est un bon vendeur et être confiant. Je trouve que c'est important. Si tu es confiant, les gens voient ça. Si tu es patient aussi, ils vont se rendre compte de ça. Puis ils vont sentir, être, ils vont être à l'aise d'être avec toi et travailler avec toi aussi. Je dirais, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais il y a de la place, évidemment. Puis pour ça, il ne faut pas se battre. Il faut garder la tête haute, puis continuer un pas après l'autre, même si les pas sont difficiles, puis juste jamais, jamais, jamais arrêter. Puis si tu adores ce que tu fais, si tu es bon, puis que tu as la passion, il y a de la place pour toi, c'est sûr, sûr. Don't be afraid to, to push yourself and, you know, I know it's scary at the beginning, especially, you know, when you have, you know, you're doing your first bride 
and it's so much pressure you feel because it's her special day and it's, you know, or you're working, you know, with a famous photographer or a famous makeup artist, don't be afraid to uh, offer your help, uh, offer your ideas and stay open, you know, stay open to whatever comes to you and be ready to do free work. <laughs> be, be ready to volunteer, you know, and also, you know, doing, doing retail work helps a lot, helps a lot because like I, I was saying earlier, you get to, to do different types of people which, you know, it gives great experience in the end. Always be on time, very important. Uh, you have to be enthusiastic as well as humble. Listen to the needs of your client as well is very important. And the do's go along with, again, having to um, push yourself. You have to go out and meet people as well, very important to do networking as well in this business if you want to get some work. Portfolio process was a lot of fun. Yeah, I, I think it was a little bit stressful, which is good because obviously, like, you know, we have to plan it, we have to find models, we have to figure out what we're going to do, you know, which is obviously something that you're going to have to do with whatever you work on in the future. Well, I think that the portfolio really is, is a way to show your work. People do look at that. People want to see what you, the type of work you do. Uh, when I first came, got out of school, I, that was one of the best ways to prove myself. Uh, I think it's really important also to keep it up to date. That's also important too. Um, and to try to, you know, mix different things in there, you know. You can, you know, it doesn't have to necessarily be of, you know, just models. It can be just of regular people too. Uh, but I do think it's very important to have a good portfolio, yeah. Uh, J'ai adoré le faire le portfolio. Uh, je pense que pour moi, si je pouvais juste faire toute ma vie, je ferais juste ça, là. C'est le fun de booker les rendez-vous, trouver les mannequins, c'est stressant en même temps. C'est un gros stress incroyable, mais euh, c'était une belle opportunité de trouver toutes ces filles-là, puis de faire des maquillages à tous les jours. Tu sais, l'horaire, tout ça, j'ai trouvé ça le fun. D'avoir une certaine euh, stabilité, quelque part, une routine à travers ça. C'est trouver des filles, même j'ai une cancellation. C'est une chose qui peut arriver aussi dans la minute. Tu vis vraiment comme dans la vraie vie, euh, des imprévus aussi. Euh, c'était une belle expérience de faire des maquillages, puis on a quand même. Ça nous laisse libre à notre créativité aussi, même si on a des thèmes à choisir, il faut quand même respecter. Euh, ça nous laisse libre à nous de faire euh, les looks qu'on veut, c'est ça vraiment le fun. Ouais. C'est important le portfolio. Un portfolio de maquilleur qui débute dans le milieu doit avoir une photo avec un, ma un maquillage naturel, donc aussi une très belle fille. Qui, qui fait un plus pour le maquilleur, puisque un maquilleur qui se présente dans les agences de mannequins pour pouvoir peut-être essayer de faire les maquillages pour les « new face », qu'on appelle, les nouveaux visages, les nouvelles recrues dans les agences. Quand on a une, un beau visage, très frais, très jeune, avec un beau maquillage naturel, ça aide beaucoup un maquilleur. Ça, c'est un, un des atouts à avoir dans son portfolio en tant que, que maquilleur. Entre autres, aussi peut-être, euh, c'est sûr que d'avoir euh, des, des choses diversifiées, puis des choses un petit peu plus actuelles. Je pense que l'important d'avoir cinq images super belles, dont une à deux qui sont beaucoup plus naturelles, je pense que ça serait la force pour un maquilleur qui débute. Well, actually, what it does is that it takes away all the visual noise. The makeup artist can bring the image so far. There's a lot of things that the makeup artist doesn't have any control over. I trust the makeup artist to do a good job, and they trust me to take away, as I said, the visual noise, the things that distract from their work. It's basically, you know, polishing an image. That's what I do. And Photoshop has actually helped us to push that even further, to be able to alter uh, color, texture, to incorporate things into the image. Uh, it's, it's yet another artist, yet another tool that uh, has been brought in. On est maquilleur, on est une partie uh, de la chaîne de création. Donc on a l'élaboration, l'idée de départ, le but, l'objectif. Donc on a le mannequin, le modèle, l'acteur, peu importe. Euh, on a euh, le maquilleur, on a le coiffeur, on a le photographe, on a l'assistant du photographe qui est important. L'espèce de chimie, on va dire, entre le photographe et le maquilleur va être très important dans la réalisation du portfolio. A lot of my work is contractual, so you're freelancer. And what's great about being a freelancer is that you could choose 
the contracts that you want to be on. Uh, it could be a photo shoot one day, and then it could be a video clip another day, and you could be working for uh, a popular event the next. So you don't know where you're going to be, and I think that's the beauty of being in this domain, is the spontaneity of it and having the control of your schedule. I think somebody who is eager to work, eager to learn, very open-minded, uh, very easy to talk to, somebody who you feel you can, you can trust, who will be on time, who will be ready with you know, tools, whatever product that's needed for that look, for that specific uh, day that they would have with them. Just a, right, a readiness and an eagerness and an openness to work. I think that that's uh, very, very important because when it comes down to it, yeah, you know, experience is good, but if you don't have the right attitude to go with, it doesn't make for, you know, a fun environment, a fun team, and you need good teamwork when you're backstage. Yeah. There's a lot of makeup artists in Montreal that have already gotten their foot in the door, and so I find that for this present generation of makeup artists that I'm in, you know, we really have to push it. Really, really have to push it to get to where we want to be. There's a lot of people that are really, really good, and a lot of people that don't want to leave where they are. Okay. Ben, je pense c'est peut-être un petit peu plus difficile qu'en dans mon temps parce que plus de maquilleur maintenant, on va être honnête. Par contre, je pense aussi que c'est beaucoup dans la personnalité de la personne, autant que dans son talent. Faut avoir une personnalité ouverte, faut accepter la critique, faut être prêt à évoluer, faut être prêt à travailler très, très fort. Parce qu'évidemment, quand il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, les gens sont sélectifs, hein, ça le dit. Donc, il euh, faut être prêt à travailler fort. Là, mais ça, ça a toujours été. Je pense que c'est encore plus vrai maintenant, plus qu'il y a un petit peu plus de... Le métier est plus populaire qu'il était avant.